வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியியல் மின்வேதியல் பாடத்திலிருந்து நான்ஸ் டு சமன்பாடு என்ற பாடப்பகுதியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தயாராக இருக்கீங்களா நான்ஸ் டு சமன்பாடு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சமன்பாடு மின்வேதியல் ஏன்னா இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒரு மின் கலனோட மின் அழுத்தத்தை நம்மளால் கணக்கிட முடியும் ரெண்டாவது அந்த மின் கலனில் அரை மின் கலன்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த அரை மின் கலனோட மின் அழுத்தத்தையும் நம்மளால் நிர்ணயிக்க முடியும் இந்த நர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி மூன்றாவதா இந்த மின்கலங்களில் நிகழக்கூடிய தன்னிச்சையான வினைகளினுடைய திசையையும் நம்மளால் நிர்ணயிக்க முடியும் இந்த நர்ன்ஸ் சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி ஸோ இவ்வளவு பயன்கள் இருக்கக்கூடிய நர்ன்ஸ் சமன்பாடு முக்கியமானது தானே ரைட் ஏன் நர்ன்ஸ் சமன்பாடு அப்படிங்கிற பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வால்டர் நர்ன்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஜெர்மன் அறிவியல் அறிஞர் தான் இந்த சமன்பாட்டை வந்து வருவிக்கிறாரு இந்த சமன்பாடு மிக முக்கியமாக ஒரு மின்கலத்தினுடைய மின் அழுத்தத்தையும் அந்த மின் வே அந்த மின்கலத்தில் வேதிவினை நிகழும் இல்லையா அப்போ அந்த வேதிவினையில் ஈடுபடும் அந்த கூறுகள் அதுக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த கூறுகளினுடைய செறிவினையும் தொடர்பு படுத்தும் சமன்பாடு தான் நான்ஸ்டி சமன்பாடு ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா அந்த மின்கலத்தோட மின் அழுத்தம் செறிவு இது ரெண்டுத்தையும் தொடர்பு படுத்தும் சமன்பாடு தான் நர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு அதை எப்படி நம்ம வருவிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையை நம்ம எடுத்துப்போம் எக்ஸ்ஏ பிளஸ் ஒய்பி கிவ்ஸ் எல்சி பிளஸ் எம்டி இதெல்லாம் வந்து வினை விளை பொருட்கள் இது வினை படு பொருட்கள் இந்த வினைக்கான வினை குணகம் கியூ சரியா வினை குணகம் உங்களுக்கு தெரியும்ல வினை குணகம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி சமநிலை மாறிலையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் வினை குணகத்தை நம்ம கியூன்னு குறிப்பிடுவோம் சமநிலை மாறிலிய கேன்னு குறிப்பிடுவோம் இது ரெண்டுமே ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இது ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கு இந்த கியூ என்பது சமநிலையற்ற நிலையில் கணக்கிடப்படும் ஒரு காரணி இந்த கே என்பது சமநிலை மாறிலி இந்த மாறிலி என்பது சமநிலையுள்ள நிலையில நம்ம கணக்கிடும் ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த கே மதிப்பு சரியா சமநிலை மாறிலி இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் ரைட் இந்த வினைக்கான வினை குணகம் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போவுமே வினை விளை பொருள்களோட செறிவோட பெருக்கற் பலனை நம்ம மேலே போடணும் ஸோ வினை விளை பொருள்கள் இங்கே சி டி இருக்கு இந்த எல் எம்ல அதோட குணகம் ரைட்டா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எழுதின நம்பரை குறிக்கும் ஸோ எப்போவுமே அந்த மாதிரி இருக்கிற குணகங்கள் வந்து பவராக போடணும் ஸோ டிக்கு வந்து எம் ரைட்டா இது வந்து பெருக்கற் பலன் அதனால தான் நம்ம இங்கே எந்த குறியீடுமே போடலை பை ஏ வினை படுபொருள்கள் ஏ இருக்கு பி இருக்கு அவற்றினுடைய செறிவுகள் அதனுடைய பெருக்கற் பலன் ஒரு சிம்பிளும் நான் போடலை அவற்றினுடைய குணகம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர்ஸை நம்ம மேலே போடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து வினை குணகம் இந்த வினைக்கான வினை குணகம் சரியா ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஈக்வேஷன் இந்த வெப்ப இயக்க வியல்ல வரும் அதாவது டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நோட் பிளஸ் ஆர் டிஎல்என் கியூ இது ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் சமன்பாடு இங்கு டெல்டா ஜி ஜின என்னது ஜி என்பது கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம் டெல்டா வந்து மாற்றம் ஜி என்பது கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் இது வந்து திட்ட நிலையில் சரியா திட்ட நிலையில் கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம் தான் டெல்டா ஜி நாட்டு சரியா கியூ என்பது வினை குணகம் ஆர் என்பது வாயு மாறிலி டி என்பது வெப்பநிலை ரைட் இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு டெல்டா ஜி டெல்டா ஜி நாட் கியூ இந்த மூன்று இந்த மூன்றுக்கான மதிப்புகளை நம்ம வந்து பிரதிடணும் இல்லைனா அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் சமன்பாடுகளை பிரதிடணும் இப்போ நம்ம முன்னமே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ வரஸ் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் பாருங்க இதுதான் வந்து வெப்ப இயக்கவியல் சமன்பாடு நம்ம அதாவது வினை குணகத்தையும் அந்த 
வினையில் ஏற்படும் கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும் தொடர்பு படுத்தும் சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டில் நமக்கு டெல்டா ஜி இருக்கு டெல்டா ஜி நாட் இருக்கு கியூ இருக்கு இதனுடைய மூணு எக்ஸ்பிரஷனையும் நம்ம தனித்தனியா எழுதி வச்சிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அந்த சமன்பாட்டில் இப்போ பிரதியிடணும் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் நான் திரும்ப இங்கே எழுதுறேன் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நாட் பிளஸ் ஆர் டி எல் என் கியூ சரியா இப்போ டெல்டா ஜிக்கு மைனஸ் என்ன ஃபீன் எழுதுறேன் டெல்டா ஜி நாட்க்கு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட்னு எழுதுறேன் மைனஸ் என் எஃப் இ நாட்னு எழுதுறேன் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் போடுறேன் ஆர் டிக்கு ஆர் டி போடுறேன் எல்என்னுக்கு எல்என்னையும் போடுறேன் கியூவுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கியூவை எடுத்துட்டு போட போகிறேன் அப்போ சி பவர் எல் டி பவர் எம் பை ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் என்ன போகிறேன் பண்ண போகிறேன்னா இதை ஈக்குவேஷனை பை மைனஸ் என்எஃப் டிவைட் பண்ண போகிறேன் சரியா அப்போது அந்த ஈக்குவேஷனை என்எஃப்பால் நம்ம வகுக்கிறப்ப என்ன கிடைக்குன்னா பாருங்கள் இந்த இங்கே இருக்க ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் என்எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி எல்என் சி பவர் எல் டி பவர் எம் பை ஏ பவர் எக்ஸ் அண்ட் பி பவர் ஒய் சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை மைனஸ் என்எஃப்பால் டிவைட் பண்ண ஸோ இங்கே மைனஸ் என்எஃப் போடுறேன் இங்கே பை மைனஸ் என்எஃப் போடுறேன் இங்கே பை மைனஸ் என்எஃப் போடுறேன் சரியா இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது இந்த ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் என்எஃப் மைனஸ் என்எஃப் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் என்எஃப் மைனஸ் என்எஃப் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இது ஒரு மைனஸாக ஆகிடும் ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகுது திஸ் இஸ் இங்கே இ மட்டும்தான் இருக்குது இ எல்லாம் இ செல்லுன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா இ மின்கலம் எப்படி வேணால் எழுதலாம் இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இ நாட் செல்லு தான் இருக்குது ஸோ இ நாட் செல் மைனஸ் வரும்னு சொல்லிவிட்டு மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் லான் சி பவர் எல் டி பவர் எம் பை ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் சரியா ரைட் இப்போ இந்த லான் எல்லாம் நேச்சுரல் லாக் இருக்குல்ல இதை வந்து லாகாக மாற்ற போகிறேன் எல்ஓஜியாக மாற்ற போகிறேன் அப்போ எப்போவுமே அந்த மாதிரி மாற்றணும்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயால் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆகிடும்னா ஈசல் இஸ் ஈக்குவல் டு E not cell minus 2.303 by into RT in the RT in the yellow G math for another other than 2.303 by N F log C power L into D power M by A power X into B power Y is an ability to Q and could have put a lot of put a day they in the summon part is someone like இல்லை நடக்கிறப்ப சமநிலை வினைகளுக்கு என்ன ஆகிடுன்னா கேனும் நம்ம போடலாம் சரியா ஸோ இந்த சமன்பாடு தான் என்ன சமன்பாடு நர்ன்ஸ்டு சமன்பாடு ஸோ ஒரு மின்கலத்தோட மின் அழுத்தத்தை அதோட திட்ட மின்கல அழுத்த மதிப்புகள் தெரியும் பட்சத்தில் இந்த ஆறு டி எஃப் இந்த எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் என் என்பது எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் மாற்றம் செய்யப்படுது அந்த வினையில் அதுதான் எண்ணு அதனுடைய அந்த வினையில் ஈடுபடக்கூடிய கூறுகளின் செறிவு தான் இந்த சிடிஏபி எல்லாம் இதெல்லாம் தெரியும் பட்சத்தில் ந நம்மால் அந்த மின்கலனுக்கான மொத்த மின் அழுத்தத்தை கணக்கிட முடியும் சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு இது இதை மட்டும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் இதனுடைய மதிப்புகள் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னென்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட்டி ஆர் மதிப்பு என்னது எயிட் 3.14 ஒன் ஃபோர் ஜூல் பர் கெல்வின் மோல் மைனஸ் ஒன் சரியா எது ஆரோட மதிப்பு அப்புறம் என்ன இருக்குது டீ டீயோட மதிப்பு வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வின் இருபத்தஞ்சி டிகிரி சி அப்படின்னு வச்சுட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வின் கெல்வினில் மாற்றி நம்ம போடலாம் அப்போ ஒரு ஃபேரடே இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கூழும் 
கூழும் ஆர் கூழும் பர் மோல் அப்படின்னு நம்ம இந்த மதிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சமன்பாட்டில் இங்கே பிரதியிட்டு இதெல்லாம் பெருக்கணும்னா நமக்கு இந்த இந்த மதிப்பை மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் என்னு ஆகிடும் அப்போ இந்த சமன்பாடு எப்படி ஆகிடும் இசெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் இதுக்கு தான் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் பை இந்த எண்ணு எண்ணு மட்டும் நம்ம சேர்க்கலை ஏன் சேர்க்கலன்னா எண் வந்து அந்த களத்தில் அந்த ஆக்சிட் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளின் போது நிகழும் அந்த எலக்ட்ரான் பரிமாற்றம் ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுதோ அதுதான் வந்து எண் ஸோ அந்த வினைக்கு அப்போ தான் தெரியும் அதனால் அது எண்ணு லாகு சி பவர் எல் இன்டு டி பவர் எம் பை ஏ பவர் எக்ஸ் இன்டு பி பவர் ஒய் ஸோ இதுதான் வந்து நேர்ன்ஸ்டு சமன்பாடு இந்த நேர்ன்ஸ்டு சமன்பாட்டினை கொண்டு நம் நம்மால் ஒரு மின்கல ஒரு மின்கலத்திற்கான மொத்த மின்னழுத்தத்தினை கண்டுபிடிக்க முடியும் கணக்கிட முடியும்